いずみチャンネル皆さんこんにちはいずみチャンネルです今回はいわゆる児童手当の拡充に関するテーマですさっきでもニュースになっていますけれども児童手当、えー、岸田総理が異次元の少子化対策と銘打った目玉中の目玉がいわゆる児童手当の拡充と言われていますまあ3人目につきましては、えーげえー、金額を3万円という形で打ち出しておりますけどもただ問題となるのはこの数え方ですね、えー、3番目の子と言いながら結局のところ一番上の子がですね18歳を過ぎて高校卒業するとですね、えー、3人目の子供が実は2人目と数え直されてしまって、えー、3人目にならないというような本当にまたつから言うのはびっくりするようなルールが続いていますで冷やも強かったものですから今回国の方は18歳ではなくて一番上の子が22歳という形で、まあ、調整をという形の報道になっているんですが、まあ、これは本当に私もびっくりですけどいやまあこれ撤廃すべきであってですね3番目の子供はですね上の子供が何歳になろうと3番目の子供わけですから、えー、3番目の子供が上の子が一定の年齢を超えたからといっていきなり2番目の子になるわけじゃないんでありまして。まあ、3人子供がいればですね、小さい時もお金も大変、手間も大変、それぞれごとにお金もかかりますし、それこそ、まあ、高校出て働くのか、えー、大学行くのか、専門学校行くのか、いろいろありますけど、いずれにしてもですね、もうそれで全てが、えー、親は楽になるということ簡単ではありませんし、えー、22歳でみんながみんな大学などを卒業するわけでもありませんので、まあ、そういう意味ではですね、18歳を22歳という形で、ま,あ、まさに上の子の年齢を少し触る程度の問題ではなくて、えー、1番目2番目3番目の3番目にの子供についてはもう3番目としてですねしっかりと支給すべきだと思いますまあ、それほど一部誤解があって18歳から22というといわゆる今お伝えしているいわゆる年齢のまさにその上の子の年齢の問題と捉えることなくてえ22歳まで児童手当支給なのっていう感じがする方もいるんですけど逆に言えばそれぐらいあってもいいわけですよまあ、18に限らず22歳ぐらいまではしっかり応援をすると言うんだっておかしくないわけですから、まあ、本当に今の言っている異次元の少子化対策というものの中身は本当に薄いですし遅いなと言わざるを得ませんあのこの遅いに関しましても、えー、国の方も児童手当の拡充ということを言っておりますけど、まあ、報道によりますと、まあ、早くとも来年の秋以降みたいな話の報道ですねこの点明石市はご案内かと思いますがすでに明石市独自の児童手当というものを本年度から支給を始めています全国初でありますけども赤石はもうすでに実施しています赤石市は市独自のお金で、えー、16歳17歳18歳に対して赤石自身のお金で、えー、子どもたちにしっかりと支給するというコンセプトでやっていますで特に特徴はですねこれお伝えしたいんですけど赤石市は、えー、まさに赤石市役所に対して申請つまり、えー、支給を申請してくるのは親ではなくて子供というふうに整理をしました。だから16歳、17歳、18歳の子供が自分の名前を書いて、明石市に対して申請をするという形の書類になっています。かつですね、えー、振り込み先の口座の名義もですね、子供本人にしていますから、親名義の口座に入るわけじゃなくて、明石市独自のこの児童手当に関しましては、子供が申請をして、その当の子供の本人が作った口座の方にお金が毎月支給されると、毎月ではそのちゃんと支給されるという、あの、制度設計でこれも全国初でありますけどいつもお伝えしているように子供は親の持ち物ではありませんので子供は子供です一定程度収入がある親だからといって子供が全て、えー、ある意味ハッピーなとも限らず例えば親御さんが例えばお医者さんの場合子供に対して医者になることを期待したとしても子供本人はそっちの道ではなくて違う道を行きたい場合もあるわけでありまして、えー、子供が、えー、やりたいことを応援するのがまさに大事なことポイントでありまして、えー、親の言いなりではなくて親の意思に反してでも子供が自分の将来を形作っていくと子供の未来そのものを子供自身を応援するという考えで明石市は子供が申請をして。子供校の講座の名義に振り込むという形にしています。まあ、全国に広がってほしいなと、国もそうしてほしいなと私は思っています。話戻りますけど、まあ、児童手当は本当にあのベースとしての大事な制度であります。ただ私としては、えー、現金支給としての児童手当も大事ですけど、まあ、それに合わせてですね、いわゆる子育て費用の無償化。負担軽減も絶対必要という考えでありまして、赤石がすでにやっているような、例えばテーマ的には、えー、医療費、保育料、給食費
、えー、そして遊び場の利用料や、えー、おむつ代のようなですね、まあ、子育てに関してかかるであろう費用をみんなのお金でしっかりと負担し合う、まあ、無償化を図るということも大事だと思っておりますから、単なる児童手当の拡充にとどまることなく、子育て費用の無償化にもですね、国も思い切って大胆にやっぱりあの踏み切ってほしいなと思いますあの。びっくりするほどお金がかかるわけじゃないんですよ、実際のところ。あのこれみんな勘違いしていますけど、まあ、赤石市もあの5つの無償化って目立っていますけど、そこまでびっくりするほどの金額でもありません。あの全体の予算のうちの 1.7% 程度できている程度の話ですし、まあ、国でも当然できることですから、まあ、しっかりと、えー、町のみんなで子供を応援すれば、町のみんなが幸せになるという赤石市の考え方同様に、国の方もですね、子供を応援することによって、日本の未来は明るくなるという考え方で思い切って、えー、方針転換、えー、大胆な政策に踏み出してほしいと強く願っています。泉チャンネル。質問です。はい。泉さんもたびたび X などでメディア、はい、マスコミに対して口酸っぱく言ってますけども、まあ政府の言い分をそのまま垂れ流すだけのメディアではダメだと言っていますが、うん、そこに対しての今回のニュースもまあ同様だったのかもしれませんが、思いはありますか。そうですね。本当にあのやっぱり取材が不足していると思いますね。やっぱ取材というものをどこにするかで、政府に取材するのはしたらいいと思うんですと、そのに合わせてやっぱ支給対象にあるような子育て世帯にもだから声を聞いたらいいと思うんですよ。そうするとおそらく子育て層の中からは、え、そんなに18歳を22歳に上の子書いたって大学卒業したら、えー、3番目の子が2番目なのおかしいじゃないと当然言う方がたくさんおられると思いますから、そういう生身の声を聞けば。ですねまあ、ニュースの報道の仕方も違うはずでありましてほとんど取材せずに、えー、政府から聞いたことをそのまま原稿にしてアナウンサーが呼んでるだけのニュースが多すぎますからもう垂れ流してる状況ですね、まあ、それは報道と呼ばないですねそれは、まあ、政府の広報機関でなってしませんからそうではなくて、えー、政府はこのようなスタンスだけど国民からはこういった声もあるもちろん賛否あっていいんですよやっぱりそういった国民の声を拾うというか国民の声をちゃんと、えー、お茶の間に届けるということも大事な役割で、まあ、マスコミ頑張ってほしいですねチャンネル登録よろしくお願いします